ఆటలు ఎంత ఉల్లాసభరితమో అంతే ఆరోగ్యకరం ఇప్పుడంటే పిల్లలంతా స్మార్ట్ ఫోన్ మాయిలో పడి అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడటం మానేశారు కానీ ఒకప్పుడైతే పిల్లలంతా బడి లేకపోతే చాలు వీధుల్లో ఆటలాడుతూనే కనిపించేవారు అందుకే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా హాయిగా ఉండేవాళ్లు అయితే ఆటల్లాంటి వ్యాయామాలు కూడా ఉండేవి అలాంటి వాటిలో స్కిప్పింగ్ ఒకటి ఈ స్కిప్పింగ్ తో శరీరంలో పెరిగిపోయిన చెడ్డ కొవ్వంతా కరిగిపోతుంది తద్వారా ఊబకాయం అధిక బరువు సమస్యల నుంచి ఈజీగా బయటపడవచ్చు మరి ఈ స్కిప్పింగ్ తో కలిగే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీకు చిన్ననాటి నుంచి స్కిప్పింగ్ పట్ల అవగాహన లేకుంటే మాత్రం అది చేసే మ్యాజిక్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపరుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే జంపింగ్ రోపు ప్యాక్స్ అంటే ఎనిమిది నిమిషాల్లో ఒక మైలు దూరాన్ని పరుగులు పెట్టడం అంతలా అలసిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది స్కిప్పింగ్తో అతి తక్కువ సమయంలో మంచి ఫలితాన్ని చూపించే వర్కౌట్ ఈ జంపింగ్ రోప్ ఇది చూడటానికి ప్లే గ్రౌండ్ గేమ్లా అనిపించవచ్చు కానీ మీ హార్ట్ బీట్ లెవెల్ను అమాంతం పెంచేస్తుంది ఈ జంపింగ్ రోప్తో శరీరంలోని చాలా భాగాలు ప్రభావితమవుతాయి ఒక్కో అవయవాన్ని ఒక్కోలా ప్రభావితం చేస్తుంది స్కిప్పింగ్ గేమ్ మీరు బరువులు ఎత్తడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారా అయితే స్కిప్పింగ్ గేమ్తో మీ చేతి కండరాలు బలంగా తయారవుతాయి ఇక ఈ జంపింగ్ రోప్తో కాళ్లు మరింత దృఢంగా శక్తివంతంగా మారతాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు స్కిప్పింగ్ స్కిప్పింగ్ ని మనం ఒక యాక్టివిటీగా తీసుకున్నప్పుడైతే ఏమవుతుంది అంటే ఇది మనకి టోటల్ బాడీ వర్కౌట్ కింద పనిచేస్తుంది ఎందుకు అంటే జంపింగ్ యాక్టివిటీ ఏదైనా కూడా మనకి టోటల్ బాడీ అప్పర్ బాడీ కోర్ అండ్ లోవర్ బాడీ ఈ మూడింటి మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో మీరు కొద్దిసేపు స్కిప్పింగ్ చేసి మళ్ళీ ఒక టెన్ సెకండ్స్ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ స్కిప్పింగ్ చేసినట్లయితే అంటే హెచ్ఐఐటి అంటారు అంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ కిందకే మనకి స్కిప్పింగ్ని కూడా చెప్పచ్చు కొంతమంది ఏం చేస్తారు వర్కౌట్ చేయించేటప్పుడు ఈవెన్ స్కిప్పింగ్ రోప్ లేకుండా ఊరికే హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చేస్తూ జంపింగ్ యాక్టివిటీని మిమిక్ చేస్తూ ఉన్నట్టుగా స్కిప్పింగ్ చేయిస్తూ ఉంటారు సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది అంటే మీకు సేమ్ టైం ఒకే సమయంలో మనకి చేతులకి వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ మీరు జంప్ చేయాలి అన్నప్పుడు అబ్డామినల్ మజిల్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి కోర్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది దీంతో పాటు లోవర్ బాడీ చాలా స్ట్రెంగ్త్న్ అవుతుంది ఈ బిగ్గర్ మజిల్స్ మనం ఎంతసేపు యూజ్ చేసినా అందులో మనకి క్యాలరీ బర్న్ బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు మోర్ ఆఫ్ లోవర్ బాడీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో మనకి క్యాలరీ బర్న్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అగైన్ మనం స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక వన్ అవర్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని జంప్స్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ క్యాలరీస్ వరకు మనము ఈ స్కిప్పింగ్ వర్కౌట్లో క్యాలరీ బర్న్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఈ స్కిప్పింగ్ను ఎలా చెయ్యాలనే విషయంలో అవగాహన కలిగి ఉండటం కూడా ప్రధానమే మీ శరీరానికి అనుగుణంగా బాడీని అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేస్తూ స్కిప్పింగ్ చెయ్యాలి తద్వారా మంచి ప్రభావం కనిపిస్తుంది కాంక్రీట్ గ్రౌండ్ మీద చేసే కంటే మంచి ఎక్సర్సైజ్ మ్యాట్ మీద స్కిప్పింగ్ చేయటం మంచిది పెద్దగా ఖరీదైన ఎక్విప్మెంట్ అవసరం లేని ఈ వ్యాయామం కార్డియో సహా ఇతర ముఖ్యమైన కండర సమస్యలకు మంచి పరిష్కారంగా చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా దీన్ని ప్రారంభించేందుకు మీ డాక్టర్ సలహా తీసుకుంటే మరీ మంచిది అగైన్ స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు గుడ్ ఫుట్వేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జంప్ చేసి మనం ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు చాలా హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద కనుక ల్యాండ్ అయినట్లయితే అగైన్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మన పాదాలు మడమల మీద తర్వాత మోకాల మీద గ్రాడ్యువల్గా హిప్ జాయింట్ మీద కూడా పడుతుంది తర్వాత వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ ఉన్నట్లయితే ఆ జంప్ చేసినప్పుడు మన జంప్ వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ని వుడెన్ ఫ్లోర్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి లేదా అట్లీస్ట్ ఒక థిక్ మ్యాట్ మీద అన్న మనం జంపింగ్ ఈ రూప్ జంపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనం దీనివల్ల వచ్చే నష్టాలని చాలా వరకు మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము సో అగైన్ జంపింగ్ యాక్టివిటీ మనకి బోన్స్కి బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో బోన్ మీద ఇది రెసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే బోన్కి యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో బోన్ అండ్ మజిల్కి కలిపి మనకి యాక్టివిటీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి బాడీ బాగా స్ట్రెంగ్త్ రావడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు బోన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా అవుతాయి ప్రీ మెనోపాస్ పర్టికులర్గా ప్రీ మెనోపాస్ స్టేజ్ ఆర్ మెనోపాస్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి 
కాల్షియం లెవెల్ బాగా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ జంపింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల కాల్షియం లెవెల్ డిప్లీషన్ అనేది మనం బాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట స్కిప్పింగ్లో మనము టోస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి టోస్ అనేది మనకి బాడీలో న్యాచురల్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనమాట కాబట్టి వాకింగ్ అండ్ రన్నింగ్ కన్నా కూడా స్కిప్పింగ్ అనేది ఎక్కువ మంచిది అని మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది బట్ మన బాడీ అనుకూలతను బట్టి అంటే మనకి ఎలా అనుకూలంగా ఉంది మనం యాక్టివిటీ మనకి ఏది నచ్చుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకొని దీన్ని మనం వేరే వర్కౌట్తో పాటు ఒక భాగంగా కూడా యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే సో వన్ అవర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్లో కూడా ది డూ ద జంపింగ్ యాక్టివిటీస్ స్కిప్పింగ్ రోప్ జంప్ రోప్ అని చెప్పేసి సో ఆ యాక్టివిటీని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆరోగ్యానికి ఈ జంపింగ్ రూప్ ఎంత మంచిదంటే మీకు డయాబెటీస్ కనుక ఉంటే మీ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ను మెయింటైన్ చేస్తుంది శరీరంలో క్యాలరీలను కరిగించి మజిల్స్ను పెంచుతుంది ప్రధానంగా మీ వెన్నెముకకు నడుము భాగానికి మోకాళ్లకు మడిమలకు స్కిప్పింగ్ గేమ్ మంచి ప్రయోజనకారి అయితే మీకు ఆర్థరైటిస్ సమస్య ఉన్న తొడల్లో నొప్పిగా అనిపించిన జంపింగ్ రూప్ను ఉపయోగించకపోవడమే మంచిది గర్భం దాల్చినప్పుడు మీకు ఇబ్బంది లేనంత వరకు స్కిప్పింగ్ చేయొచ్చు కానీ ఏదైనా సమస్యగా అనిపించినప్పుడు వెంటనే ఆపేయడం శ్రేయస్కరం కడుపు పెరిగినా కొద్దీ నడుము మోకాళ్ళు మడిమలు పాదాలపై తక్కువ భారం పడేలా వ్యాయామాలు ఎంచుకోవాలి చూసారుగా సరదాగా ఆడే గేమ్ మాదిరిగా అనిపించే స్కిప్పింగ్ వెనుక ఇన్ని ఆరోగ్య రహస్యాలు ఉన్నాయో అధిక బరువు తగ్గడానికి వేలకు వేలు పోసే ట్యాబ్లెట్లు కొనడం కన్నా ఇంటి పట్టునే చేయగలిగిన ఈ సాధారణ వ్యాయామం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ కాస్త శరీర శ్రమ కావాలి అంతే నిర్దిష్టమైన సమయాన్ని కేటాయించుకొని స్కిప్పింగ్ గేమ్ను స్కిప్ చేయకుండా రెగ్యులర్గా కొనసాగిస్తే మాత్రం కొద్ది రోజుల్లోనే మీకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది